நம்முடைய ஆரோக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கிச்சனில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிப்பட்ட கிச்சன் எப்படி ஒரு பிளான் இருக்கும் என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதா இந்த வீடியோ மேனேஜ் ப்ரசன்ஸ் இது உங்கள் ஸ்டாக்கிட்டே பொதுவாக உங்கள் வீடுன்னு டிசைன் பண்ணாலே பெட்ரூம் இல்லாமல் கூட நம்ம வீடு டிசைன் பண்ணிடலாம் ஆனால் அந்த கிச்சன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் நம்மளோட டிசைன் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா கிச்சனுங்கிறது அந்த அளவுக்கு நம்ம நம்மளோட பிளானிங்கில் வீடுகளில் இம்பார்ட்டன் விஷயம் ஸோ அப்படி இம்பார்ட்டனான இருக்கு அந்த கிச்சன் என்ன மாதிரி ஒரு பிளானிங்லாம் இருக்குது அதுக்கு எது மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும் மெட்டீரியல்ஸ் எது மாதிரிலாம் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய டவுட்டாகவே எல்லாருக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நாம் பிளானிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஸோ பொதுவாக ஒரு கிச்சனை பிளான் பண்ணுறோம்னா குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜன்னல் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த புகை வெளியேறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளானிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிச்சனுக்கு அக்சஸ் பண்ணுறது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிச்சன்ல இருந்து பின்புறம் அல்லது கொல்லப்புறம்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி ஒரு கதவு இல்லாத வீட்டுக்கு பின்புறம் இடம் இருந்தா அதை அக்சஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு டோர் இருந்தா பெட்டர் அப்படியும் இல்லைன்னா ஒரு யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிச்சன் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரூம் மாதிரி சின்ன ரூம் மாதிரி சோ இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரூம் இருந்தா இன்னும் பெட்டர் சோ ஒரு கிச்சன் பிளான் பண்றப்ப நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது பாத்தீங்கன்னா லைட்டிங் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லைட்டிங் எப்படி நேச்சுரல் லைட்டிங் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நேச்சுரல் லைட்டிங் மட்டும் இல்லாம ஆர்டிபிஷியல் லைட்டிங் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது சீலிங்ல கொடுக்கறது இது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஃபேன் அப்படிங்கிற அதாவது சீலிங் ஃபேன் அப்படிங்கிறத ப்ரொவைட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா கிச்சன்ல சமைக்கிறவங்க ஆக்சுவலா ஆம்பளைங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் தெரியல ஒரு கிச்சன்ல சமைக்கிற ஒரு லேடிஸ் போய் கேளுங்க கிச்சன்ல இருந்து அந்த ஹீட்ல சமைக்கிறது எந்த அளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க சோ இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம கேஸ் இது மாதிரி நிறைய விஷயம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ அதனால ஒரு ஃபேன் யூஸ் பண்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது சோ அதனால ஒரு சீலிங் ஃபேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்தந்த பிளானிங்ல முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது வாட்டர் லைன்ஸ் அதாவது கிச்சன்ல பாத்தீங்கன்னா வாட்டர்ங்கிறது ரொம்ப மேண்டேட்டரி சோ இந்த வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வேஸ்டேஜ் அதாவது வாஷ் பண்ணுற வாட்டர் வெளியே போகிற மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அதாவது நம்ம யூஸ்வலாக கி கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பொதுவாக நம்மளோட பழக்கங்க பார்த்தீங்கன்னா வெளியே கீழே உட்காந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து பேக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டோர் இருந்தால் வெளியே போய் வாஷ் பண்ணுவாங்க இன் கேஸ் அப்படி முடியாத பட்ஜெட்டில் இடம் இல்லைன்னா நான் சொன்னேன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு யூட்டிலிட்டி ரூம் அப்படின்னு நான் சின்னதாக கொடுக்க சொன்னேன் அதாவது ஒரு ஃபோர் பை ஃபைவ் ரூம் இருந்தால் கூட ஓகே தான் ஸோ இந்த ரூமில் ஒரு வாஷ் ஏரியா அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த தென் கிச்சன் பிளானிங்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீலிங் வந்து சீலிங் ஹைட்டா இருக்கிறத பாத்துக்கோங்க மினிமம் ஒரு டென் ஃபீட் இருக்கிறதாவே கன்சிடர் பண்ணி எப்படி கன்சிடர் பண்ணுங்க ஏன்னா கிச்சனுங்கிறது அதிகமான ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடம் ஸோ அந்த ஹீட் ஈஸியா எஸ்கேப் ஆகிற அளவுக்கு மேக்சிமம் சீலிங் ஹைட் இருக்கிற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது லே அவுட் இந்த பிளானிங்க்கும் லே அவுட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா பிளானிங்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு வால் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அந்த ஓப்பனிங்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் டோர் லைக் இது மாதிரி விண்டோஸ் இது மாதிரி விஷயம் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இது பாத்தீங்கன்னா பிளானிங் லே அவுட் அப்படின்னா என்னன்னா அதாவது எந்தெந்த பொருட்கள் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பர்னிச்சர்ஸ் இது மாதிரி விஷயம் எங்கெங்க எது கரெக்டா அமைக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த லே அவுட் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் யூஸ்வலா என்ன நடக்கும்னா பிளானிங் பண்றப்ப வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிளான போட கன்சல்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா நம்மளுக்கு தேவையான இவ்வளவு அடுப்பு வைக்கிறதுக்கு இல்ல ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறதுக்கு இல்ல யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ஹால்ல வந்துட்டு பர்னிச்சர்ஸ் போடுறதுக்கு ரொம்ப டிவி வைக்க முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க சோ நாங்க ஆர்கிடெக்ட் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு தான் ஒரு பிளான் பண்ணும் போதே லே அவுட்டையும் அடாப்ட் பண்ணி அதாவது பர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்க எப்படி வரணும் என்ன மாதிரி சைஸ்ல வரணும் அப்படிங்கிறது நாங்க டிசைன் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேர் தான் லே அவுட் சோ கிச்சன்லயும் பாத்தீங்கன்னா லே அவுட் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கிச்சன் அவுட் லே அவுட்டை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புரிஞ்சிக்க ஒர்க் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட டாபிக்லேயே போட்டிருப்போம் ட்ரையாங்கிள் கிச்சன் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஒர்க் ட்ரையாங்கிள் அப்படி என்னன்னா கிச்சன்ல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ க
இந்த லேட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிங்க் ஸ்டவ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பேஸ் இருக்கும் இது கரெக்டா டிசைன் பண்ணுவோம் ஆனா லைக் டிசைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ கொண்டாந்து வைக்கும் போது அந்த இடத்துல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கணும் செட் ஆகாது ஸோ அதனால எப்பயும் என்ன பண்ண ஒரு லே அவுட் பிளான் பண்றப்போ நம்ம வீட்டுல ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்ததுன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜோட டைமென்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணி அதை அடாப்ட் ஆகிற மாதிரி லே அவுட் கிரியேட் பண்ணுவோம் அன்லஸ் நீங்க புதுசா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போறீங்க என்ன பிராண்ட் வாங்க போறீங்க அதனால டைமிங்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட லேட் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணும் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டா உங்க கிச்சன்ல ஒரு போர்ஷன் கொடுக்கும் யூஸ்வலா என்ன நடக்குன்னா டிசை லைக் கிச்சன் எல்லாம் முடிச்சு இன்டீரியர் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்னர்லயோ ஒரு ஹால்லயோ டைனிங் ஸ்பேஸ்லயோ வச்சிருப்பாங்க அது வந்து இடத்துலா இருக்கும் சோ நம்ம லேட் பிளான் பண்றப்பயே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆக்குபைடா ஒரு ஸ்பேஸ் அலாட் பண்ணிட்டோம்னா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் இந்த லே இந்த லேவுட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு இருக்கு யூட்டிலிட்டி நான் சொன்னேன் அதாவது யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் எதுக்கு நம்ம பிளானிங்ல கன்சிடர் பண்றோம்னா நம்மளோட கல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட யூஸ் பண்ற பாத்திரம் ஆகட்டும் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபரெண்ட் சைசஸ்ல இருக்கும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸா இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால ஈஸியா நம்மளோட சிங்க்ல வந்து வாஷ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பெரிய பாத்திரங்கள்லாம் சிங்க்ல அவ்வளவு ஈஸியா வாஷ் பண்ண முடியாது சில பாத்திரங்கள்லாம் நம்ம நீங்களே வீட்டுல பொதுவா பாப்பீங்க பாத்திரங்கள்லாம் கீழே வச்சு தான் வாஷ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா வீட்டுக்கு வெளியே வச்சு வாஷ் பண்ணுவாங்க சோ இது போன்ற ஒரு கொல்லப்புறமோ இல்ல பேக் சைடு இடம் இல்லாதவங்களுக்காக தான் யூட்டிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போதே பிளான் பண்ண சொன்னேன் சோ இந்த யூட்டிலிட்டிங்கிறது எதுக்குன்னா சிங்க்ல வாஷ் பண்ண முடியாது விஷயங்களுக்கு <laughs> அந்த இன்னொரு இன்னொரு இம்பார்ட்டன் திங் இந்த யூட்டிலிட்டி ஸ்பேஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிக மேக்சிமம் வெண்டிலேஷன் இருக்கிறதா பாத்துக்கணும் ஏன்னா வாஷிங்க சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்மெல் அது மாதிரி தான் இருக்கும் அது ஈஸியா வெளியே போற அளவுக்கு விண்டோஸோ இல்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் ப்ரொவிஷன் கொடுக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே லேட் பத்தி பார்த்தோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹைட் பத்தி டிபைன் பண்றேன் சோ அதாவது என்ன நடக்கும்னா லைக் ஒரு கிச்சன் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட கவுண்டர் டாப் அதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா திங்ஸையும் வச்சு குக் பண்றதாகட்டும் கட் பண்றது வாஷ் பண்றது எல்லாமே இந்த கவுண்டர் டாப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும் இந்த மேடை பாத்தீங்கன்னா 30 தேர்ட்டி இன்ச்சுக்கு மேக்சிமம் போகவே கூடாது தேர்ட்டி இன்ச் அப்படிங்கிறதா ஸ்டாண்டர்ட் சோ அப்பதான் நம்மளோட ஈஸியா குக் பண்ண முடியும் நம்ம ஹைட் கரெக்டா இருக்கும் யார் இது பாத்தி தேர்ட்டிக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட் அதாவது ரெண்டு அடி இதுலதான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அக்சசபிள் கபோர்டு அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் அதாவது நம்மளோட சின்ன சின்ன பொருட்கள் இருக்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த கடுகு இந்த சின்ன சின்ன பாட்டில்ஸ் வைங்க ஈஸியா அடிக்கடி எடுக்கிற பொருள் எல்லாம் வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கவுடு கபோர்ட்ஸ் தேவை சோ இதை பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபீட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி செவன் ஃபீட் குள்ள இது மாதிரி கபோர்ட்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எபோ செவன் ஃபீட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணும் அதாவது லாஃப்ட் நம்ம சொல்லலாம் வீடுகள் நீங்க பாத்துப்பீங்க லாஃப்ட் உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரேக் மாதிரி காங்கிரீட்ல போட்டுருப்பாங்க சோ அது பேர்தான் சோ நம்ம அடிக்கடி எடுக்காத பொருட்கள் ஸ்டோரேஜ் திங்ஸ் இந்த மாதிரி லாஃப்ட்ல எபோ செவன் ஃபீட் மேல நம்ம லோட் பண்ணிடலாம் சோ இப்படிதான் இருக்கும் இதை தவிர்த்து நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்க ரூம் ஸ்பேஸ் எவ்வளவு டிசைன் வைக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்க ரூம்ல கபோர்ட்ஸ் பிளான் பண்ணிக்கோங்க சோ இதெல்லாம் தான் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட கல்ச்சரும் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் சோ நம் நாங்க அதிகமா பேஸ் பண்ற விஷயம் என்னன்னா நம்ம வீடுகளை பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டர் சிலிண்டர் இருக்கும் சோ ஒரு சிலிண்டர் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம இருக்கும் இன்னொரு சிலிண்டர் எங்க வைக்கிறதுங்கிற ஒரு குழப்பமா இருக்கும் ஓப்பன்ல வச்சிருப்பாங்க சோ ஒரு சிலிண்டரை பிளேஸ் பண்றதுக்கு ப்ராப்பரான ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அண்ட் தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதிகமான பொருட்கள் அதாவது மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வாங்கி வீட்டுல வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் எதுவுமே கேஜஸ் கிணக்கு வாங்க மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அரிசி மூட்டை எடுத்துக்கிட்டு வர மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் ஒரு பேக் தான் வாங்குவோம் சோ என்ன நினைக்கிறேன் அந்த பேக் எல்லாமே ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல இருக்கு ஏன்னா டெய்லி எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்
எக்ஸாஸ்ட் பேன் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இன்பில்டா ஒரு ஃபுல் மீல் மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே செட் ஆகும் சோ இதுக்கு பேர் தான் மாடுலர் கிச்சன் அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங் என்னன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி லைஃப் ஸ்டைல் குக்கிங் ஸ்டைல் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ற பாத்திரம் ஆகட்டும் அவங்க யூஸ் பண்ற அவங்க குக் பண்ற விதம் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாவே இருக்கும் சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடுலர் கிச்சன் பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட கிளைமேட்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வாட்டர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சோ அதனால இவங்களுக்கு யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லைட் வெயிட் ஆகும் தண்ணி பட் லைக் தண்ணி வந்து அதிகம் யூஸ் பண்ணாதனால அஃபெக்ட் ஆகிற மெட்டீரியல் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே இப்ப நம்மளோட கல்ச்சருக்கும் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் அதாவது நம்மளோட கிச்சன்ல பாத்தீங்கன்னா வாட்டர்ங்கிறது மேக்சிமம் யூசேஜா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட குக்கிங் ஸ்டைலும் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வாட்டர் கன்சியூம் பண்ணி பண்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் இந்த மாடல் கிச்சன் நம்ம ஊர்ல இருந்து டிஷ் வாஷர் அப்படிங்கிற விஷயம் யூஸ் பண்றதே கிடையாது அதுக்கு அடுத்தபடியா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜுங்கிறத பாத்தீங்கன்னா இன்பில்டா வராது அதே மாதிரி அவ்வளோ இந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம யூஸ் பண்றதே கிடையாது அதே மாதிரி இந்த ட்ரேஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த சில்வரா கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அதை பாத்தீங்கன்னா பிளேட்ஸ் வைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ட்ரேஸ் எல்லாம் இருக்கும் இது எல்லாமே இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அவங்க ஃபுட் ஹேபிட்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ட்ரே இருக்கும் சோ அதனால ஈஸியா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்மளோட ஃபுட் கல்ச்சருக்கும் நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்க்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பாத்திரங்களே பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் சைசஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் அடாப்டே ஆகாத உள்ள வைக்கவும் முடியாது சோ இதுக்காக பல ஆயிரம் லட்சங்கள் நம்ம செலவு பண்ணி இந்த மாடல கிச்சன் வேணும்னு நினைச்சு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம் அதுக்கான செலவுகள் நிறைய பண்றோம் பட் என்னன்னா இது பைனல்ல என்ன நடக்குதுன்னா அது இங்க ஒர்க் அவுட்டே ஆகல அப்படிங்கறதா உண்மை அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாடல் கிச்சன் எல்லாமே என்ன நடக்குதுன்னா எம்டிஎஃப் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி தான் மேக் பண்றாங்க அதாவது எம்டிஎஃப் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த மரம் இருக்கு இல்ல மரத்தையோ அதாவது அறுக்கும் போது வேஸ்ட் கிரியேட் ஆகும் இது எல்லாத்தையுமே பேஸ்ட் அதாவது பாத்தீங்கன்னா க்ளூ அப்ளை பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு போர்டு மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த போர்டுக்கு மேல லேமினேட் அப்படிங்கிறத பாத்தீங்கன்னா நீங்க கலர்ஃபுல்லா பாக்குறீங்களா இது மாதிரி ஒரு லேமினேட்டுக்கு ஒரு ஷீட் ஒட்டி தான் இந்த மாடல் கிச்சன் அப்படிங்கிறது கிரியேட் பண்றாங்க ஃபாரின்ல அதிகமா வாட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாதனால இந்த மாடல் கிச்சன் பிரச்சனை கிடையாது அது இல்லாம இன்னொரு விஷயம் என்ன ஃபாரின்ல பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி விஷயம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணிட்டு அதுலயே ஸ்டெட் லைக் ஸ்டிட்டா இருக்க மாட்டாங்க பட் நம்ம இந்தியால பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணா லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் ஆகி இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படும் சோ அதனால அந்த கல்ச்சருக்கும் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் அது சரியானதா இருக்கு ஆனா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் நம்மளோட கல்ச்சர் நம்ம அதிகமா வாட்டர் யூஸ் பண்றோம் சோ அதனால என்ன நடக்குதுனா இந்த மாடல் கிச்சன் நம்ம யூஸ் பண்றப்ப நீங்க கண் கூட பாக்கலாம் நீங்க யூ லைக் இன்ஸ்டால் பண்ண ஒரு வருஷத்திலேயே இந்த மாடல கிச்சன் கீழே இருக்கிற ஏரியாங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உளுத்து கொட்டுறத பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த லேமினேட்ஸ் எல்லாம் பிரிஞ்சு வரல உங்களை கண் கூட பாக்க முடியும் சோ இதுதான் மாடல் கிச்சன்ல இருக்க மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் நம்ம இந்தியால நம்ம யூஸ் பண்றனால அண்ட் தென் முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறது அடுத்தபடியே நம்ம யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளைவுட்ஸ் ஒரு கிச்சனுக்கு வந்துட்டு லைக் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் பண்றதோ இல்ல பாத்தீங்கன்னா இன்டீரியர் பண்றப்ப என்ன நடக்குதுன்னா மக்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ற மெட்டீரியல் பிளைவுட் அதுல ரெண்டு பிளைவுட் சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் பிளைவுட் ஒண்ணு இருக்கும் நார்மல் பிளைவுட் இருக்கும் சோ அதிக வச்சு இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் பிளைவுட் தான் பிளைவுட் தான் வாங்குவாங்க பட் திங் இஸ் என்னதான் நம்ம பிளைவுட் வாட்டர் லைக் ப்ரூஃப் பிளைவுடா வாங்கியிருந்தாலும் தண்ணி படுறப்ப நாள் பட நாட்கள்ல அது வந்து சீக்கிரமா உளுத்து போக வாய்ப்பு இருக்கு நெருப்பு பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பூச்சி இது போன்ற விஷயங்களா அறிக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு என்ன சொல்றப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்தியா பாத்தீங்கன்னா தட்பவெப்பம் அதிகமா இருக்கிற கண்ட்ரி அதனால இந்த எறும்பு பூச்சி கரையான் காக்ரோச் இது மாதிரி விஷயங்கள் அதிகமா பாத்தீங்கன்னா கிச்சன்ல இருக்க நம்மளுக்கு பாக்க முடியும் இது எல்லாமே ஈஸியா போயிட்டு அந்த உட்டுக்களை தங்கிக்கும் இதனால ஹைஜினிக் பிரச்சனை நம்மளுக்குள்ள கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு உட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை கிச்சனுக்குள்ள கொண்டு வராம இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்னைக்கு இருக்கிற அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜில நம்ம அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி சொல்லணும் நார்மல் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு அவைலபிளா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் மெட்டீரியல் இருக்கு அதுல டபிஜி பிசி அப்படின்னு ஒரு மெட்டீரியல் நம்ம மார்க்கெட்ல இருக்கு எங்களோட ஆர்கிடெக்சர்லயும் சரி நாங்க டிசைன் பண்றப்ப இது மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றோம் அதாவது டபிள்யூ பிசினா என்னன்னா உட் பிளாஸ்டிக் காம்போசிட் அப்படின்னு நாங்க இதை சொல்லுவோம் இந்த உட் பிளாஸ்டிக் காம்போசிட் அப்படின்ன
ஒரு ஆர்கிடெக்ட் தான் நான் சொல்லப்பட்ட இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்ல எந்த ஒரு டிசைனா இருந்தாலும் ஒரு ஆர்கிடெக்ட இன்வால்வ் பண்ணி நீங்க ஒரு ப்ராப்பரா டிசைன் பண்ணீங்கன்னா அது எப்பயுமே அழகானதாகவும் முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாகவும் அது இருக்கும் இல்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னன்னா இந்த மாடல கிச்சனுக்கு நம்ம கண்ட்ரிக்கு செட்டே ஆகாத நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிடையாது சோ இந்த மாடல கிச்சனை நம்மளுக்கு ஏத்த போல நம்ம அதை மாற்றி அமைக்க முடியும் அதுக்காக தான் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஹையர் பண்ண சொல்லணும் யூஸ்வலா என்ன நடக்கும்னா நாங்க போது ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட போறோம் அவங்க வந்து கிச்சன் டிசைன்ற நாங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் நாங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் அதுல அந்த ஃபேமிலி என்ன மாதிரி ஃபேமிலி பீப்புள் இருக்காங்க எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட குக்கிங் ஸ்டைல் என்ன அவங்களோட ஃபுட் ஹேபிட் என்ன அவங்க என்ன மாதிரி ஸ்டோரேஜஸ் எல்லாம் வாங்குறாங்க எவ்வளவு ஒரு மந்த்லி எவ்வளவு ஸ்டோர் பண்றாங்க எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க என்ன மாதிரி லைக் அவங்க நான் வெஜ்ஜா வெஜிடேரியனா அவங்க என்ன மாதிரி வெசல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது போன்ற நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க அந்த கிச்சனே டிசைட் பண்ணுவோம் சோ இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு ஆர்கிடெக்டால தான் பண்ண முடியும் சோ அவரு தான் இது மாதிரி எல்லாம் கன்சர்வ் சின்ன சின்ன விஷயம் கேட்டு நான் சொன்ன பாத்தீங்களா ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் நீங்க ரெண்டு சிலிண்டர் வாங்குறீங்களா மூணு சிலிண்டர் வாங்குறீங்களா முத கொண்டு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அவங்க கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து அவங்களோட பிளானிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க சோ அதனாலதான் ஒரு ஆர்கிடெக்ட வச்சு நீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்றப்ப ப்ராப்பராவும் உங்களோட செலவு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்து நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ற செலவு எல்லாமே நியாயமான செலவாவே அமையும் சோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு கிச்சன் டிசைன் பண்றப்போ இல்ல கிச்சன் வந்து இன்டீரியர் இன்ஸ்டால் பண்றப்ப ஒரு ஆர் ப்ராப்பரா ஒரு ஆர்கிடெக்ட ஹையர் பண்ணி நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கன்சல் பண்ணி உங்க ஹெல்த்தியான கிச்சனை டிசைன் பண்ணி நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் ஹெல்த்தியா ஆரோக்கியமா இருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸ் தானே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம மேடம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்டில் திஸ் இஸ் மதன் ஐ எம் அன் ஆர்கிடெக்ட்